நக்கிர நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் ஜெரி கடந்த ஓரிரு வாரங்களாகவே விஜய் பழனிசாமி அப்படிங்கிற பெயர் சமூக வலைதளத்தில் பேசும் பொருளாகவும் விவாத பொருளாகவும் இருந்துட்டு வருது அதாவது விஜய் பழனிசாமி அவர்கள் பல ஆண்களை ஏமாற்றி திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டதாகவும் திருமணத்திற்கு பிறகு பண மோசடியில் ஈடுபட்டதாகவும் சொல்லப்படுது இதனைத் தொடர்ந்து கோவையில் ஆடிட்டர் ஒருவர் நாற்பத்தி மூன்று ஆடியோக்களை வெளியிட்டு விட்டு இறந்த சம்பவம் மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அந்த நாற்பத்தி மூணு ஆடியோக்களில் விஜய் சம்பந்தமாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்திருக்கிறாரு அதுவும் குறிப்பாக கவிஞர் தாமரி அவர்கள் இவர் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளையும் தொடர்ச்சியாக வைத்திருந்த நிலையில் அவரிடமே பல கேள்விகளை கேட்க இருக்கிறோம் பாருங்கள் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் உங்கள் மேலே பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை கவிஞர் தாமரை அவர்கள் வந்து முன்வைக்கிறாங்க அதுக்கு நீங்களும் வந்து விளக்கம் கொடுத்துட்டு வரீங்க அதாவது இதுக்கு முன்பு நீங்கள் கொடுத்த ஒரு நேர்காணலில் வந்து தாமரை அவர்கள் வந்து அவங்க நீங்கள் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து கெடுத்துட்டதாகவும் உங்களால் அவங்க நிறைய விஷயங்களை இழந்துட்டதாகவும் சொல்கிறீங்க அப்போ வந்து ஏன் தாமரை என் மேலே வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலைன்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி முன்வைக்கிறீங்க அதே நேரத்தில் நீங்களும் தாமரை மேலே குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீங்க அவங்க வந்து என்ன நான் சென்னை விட்டே நான் உன்னை அனுப்பிடுவேன் உன்னை வந்து நான் வந்து வாழவே விட மாட்டேன் என்னுடைய ஃபோனை வந்து ஆக் பண்ணுறாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்க இப்படி ஒரு விஷயம் செய்யும் போது நீங்கள் ஏன் தாமரை அவர்கள் மேலே வந்து வழக்கு தொடரலை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதாவது இந்த விஷயம் வந்து பூதாகரமானதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் கமிஷன் ஆஃபீஸ் போய்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்கள் மொபைலில் வந்து ஹேக் பண்ணியிருக்காங்க உங்கள் பர்சனல் விஷயத்த தலையிட்டு இருக்காங்க அதுவும் நீங்கள் வந்து குழந்தையோட வந்திருக்கேன் என்னை வந்து நீராயுத பணி ஆக்கிடுவேன் அப்படின்லாம் சொல்லும் போதெல்லாம் அப்போ ஏன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலை ஏன்னா அப்போவே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் அதுக்கு ஒரு இவ்வளோ பெரிய விஷயம் வந்து வளர விட்டுருக்க வேணாம் இல்லையா இல்லை அப்போ உங்களுக்கு முதல்ல நான் இங்கே சென்னை வந்ததே வந்து ஒரு வாழ்வாதாரத்தை தேடி தான் உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பற்ற ஒரு சூழல்ல இருந்து தான் வெளியில வர்றோம் பாதுகாப்பு தேடி ஒரு இடத்துல இருக்கும் போது ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு இடத்துக்கு தான் நம்ம குழந்தைகளை வளர்த்துறதுக்கு ஒரு இடத்துல இருக்கணும் பெண் குழந்தைகள் அதுவும் எனக்குமே பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு சூழல்ல அப்ப நீங்க வந்து ஒரு பாதுகாப்பான முதல்ல ஒருத்தருக்கு மனுஷனுக்கு வாழ்றதுக்கு தேவை என்னவா இருக்குது வாழ்றது ஒரு தங்கறதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான எதுவும் உணவு உடை இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் தான் இதுக்கே நீங்க போராடிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துல அடுத்த கட்டமா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒருத்தரே உங்களுக்கு வந்துட்டு இது பண்ணவே முடியாது யாருமே உதவி பண்ணியே நீங்க வாழவே முடியாது எனக்கு ஒரு வேலை தான் நான் கேட்டேன் அதை தான் ஆரம்பத்தில இருந்து நான் வேலையில தான் இருந்தேன் டீச்சராவும் இவங்களோட பள்ளிக்கூடத்துல டீச்சராவும் இருந்தேன் அடுத்தடுத்து அந்த வேலை தாய் தமிழ் பள்ளியில தாமரை அவங்க தியாகத்தோழரும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடத்துறாங்களா சேர் இல்லாம நடத்துறாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது பட் ஆனா அவங்களோட பள்ளி சார்ந்த பள்ளியில சார்ந்த பள்ளியில தான் நான் வேலைக்கு சேர்ந்தேன் அவங்க ஒரு சம்பளம் கொடுத்தாங்க அது ஒரு தேவை எனக்கு ஒரு பொருளாதார தேவையை நிவர்த்தி பண்றதா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இவங்களே ஒரு குற்றச்சாட்டை சுமத்தி இது பண்ணாங்க நான் அதுக்கப்புறம் மக்கள் மன்றத்துல இருக்கும் மக்கள் மன்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கம்யூன் லைஃப் அது ஒரு கம்யூன் லைஃப்ல உங்களுக்கு வேலைக்கு போனா கம்யூனுக்கு தான் கொடுக்கணும் வேலைக்கு போற இது கிடையாது அது மக்களுக்காக போராடக்கூடிய ஒரு இயக்கம் அங்க குழந்தைகள் வளர்றாங்க நான் தனியா வேலைக்கு போறேன் அப்ப நான் மீடியால வேற வேலையில ஜாயின் பண்றேன் இப்படிதான் நான் இருக்கிறேன் ஒரு செய்தியாளரா என்னுடைய வேலை தொடங்குது என்னோட வேலை போக குழந்தைகளை போய் பாக்குறேன் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் மக்கள் மன்றத்துக்கு உதவியா இருக்கேன் நான் கம்யூன்ல இல்லை ஏன்னா கம்யூன்ல அந்த ரூல் படி அவங்களுக்கு நான் கொடுக்கணும் அதனால எனக்கு அவங்க ஆதரவான தோழராக தான் என்ன வச்சிருந்தாங்க பசங்க கம்யூனில் இருந்தாங்க பாதுகாப்போட அதுங்க அதுக்கு அதுக்கப்புறம் என்னை பற்றி யாரும் எதுவும் பேசுறதுக்கு இல்லாமல் அவங்க என்னை சேஃபாக பார்த்துக்கிட்டாங்க இது ஒரு இது இதுக்கப்புறம் நான் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் பொருளாதார ரீதியாக அடுத்தடுத்து எங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை தான் நாங்கள் பார்க்க முடிஞ்ச வந்து இவங்க மேலே போய் எனக்கு அவங்க இன்னைக்குமே அவங்க என்னால் ஈடு கொடுத்து என்னால் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியாது நான் என்னால் சக்திக்க முடிஞ்சா இன்னைக்கு நான் தனியாக தான் இருக்கிறேன் எங்கே போனாலும் இவங்க எனக்கு நிறைய பேருத்து மேல தொடர்பு அப்படி எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருந்தா யாரோ ஒருத்தர் என்னை காப்பாத்திருக்கலாம் இன்னைக்கு சாதாரணமா ஒரு பக்கத்து வீட்டுல கூட எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவா கிடையாது குழந்தைகள் எங்க போனாலும் நான் கூட்டிட்டு வந்துட்டு தான் இருக்கேன் இப்ப கூட இந்த ஸ்டுடியோக்கு நான் கூட்டுதான் வந்திருக்கேன் எங்கயும் விட்டுட்டு கூட வரக்கல எனக்கு ஒரு பெண் தோழர்களோ இல்ல வந்து நண்பர்களோ ஒரு பெண்ணா இருக்கிறவங்க கூட உதவுற இடத்துல இல்ல ஏன்னா இப்படி ஒரு அலிகேஷன் வச்சதுனால இவங்க யார் என்னிடம் பேசினாலும் சாதாரணமா ஒரு ஆண் பேசினாலும் ஒரு பெண் பேசினாலும் அவங்க அவதூறு பரப்புறாங்க அதனால அவங்க யாருமே என்கிட்ட பேசுறது கூட யோசிக்கிற நிலைமையில தான் இருக்காங்க யாருமே எனக்கு உதவிக்கும் இல்ல நானா தான் தனியா
இப்போ நம்ம அடுத்தது இதுக்கு முன்பு நடந்த விஷயங்களை பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் தெளிவுபடுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் எச்சராஜா அவர்களுக்கும் என்ன ஒரு பிரச்சனை ஏன்னா உங்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை வந்து ட்வீட் போட்டிருக்காரு அதை அதை பற்றி தெளிவுபடுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை எனக்கும் அவருக்கு என்ன என்னை ஆறுனே அவருக்கு தெரியாது என்ன முகம் கூட அவருக்கு ஞாபகம் இருக்குமாங்கிறது கூட எனக்கு தெரியும் ஏன்னா என்னை பார்த்தது கூட கிடையாது அவர் அவர் ஒரு கட்சியில் இருக்காரு ஒரு தேசிய லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி ஒரு வேலை இவங்க தாமரைக்கும் அவருக்கும் என்ன தொடர்புன்னு எனக்கு தெரியல கவிஞர் தாமரைக்கும் அவங்களுக்கு ஏன்னா இவங்க ஒரு புகழ் வெளிச்சத்தில் இருக்காங்க இவங்களுக்கு அரசியல் சார்ந்த தோட்டம் அந்த மாதிரியான நட்பு ரீதியான பழக்கம் இருக்கலாம் இல்லை என்ன அதை மீறியான உறவுன்னு எனக்கு தெரியல அவர் என்னை பற்றி ஒரு ட்விட் போட்டிருக்கிறாரு நான் வந்து கால் பண்ணுறேன் அவருக்கு ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணுறேன் சார் நீங்கள் வந்து என்னை பற்றி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்விட் போட்டுக்கிறீங்க அந்த பெண் நான் தான் என்னை பற்றி உங்களுக்கு என்ன சார் தெரியும் என்னை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா எதுவுமே தெரியாமல் எப்படி சார் நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி என்னை யார் யார் கூடையெல்லாம் தொடர்பு படுத்தி எழுதியிருக்கீங்க இது ரொம்ப அவதூறான அவங்களே என்னை அவதூறு பரப்புறாங்கன்னு தான் நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு வழக்கு கொடுத்துருக்கேன் நீங்க எப்படி சார் என்னை பத்தி வந்து இது பண்றீங்க அப்படிங்கறத அவர்கிட்ட நான் கன்வே பண்றேன் அப்ப அவர் சொல்றாரு என்ன சுபவி இவங்க எல்லாம் வந்து என்ன எல்லாம் நிறைய பேசியிருக்காங்கல்ல அதனால நான் போட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பொறுப்பே இல்லாம ஒரு கட்சியில இருக்கிற ஒரு தலைவர் அவர் என்ன போஸ்டிங்ல இருக்கிறாரு கூட எனக்கு தெரியாது இப்படி ஒரு எல்லா ஒரு கூட்டங்களில எல்லாம் மேடையில பேசுறாரு மீடியாவை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு நபர் ஒரு அலட்சியமா ஒரு போற போக்குல ஒரு கருத்து சொல்லிட்டு போற கருத்துல இருக்காரு அப்ப இவங்க எல்லாம் என்ன அரசியலுக்கு மக்களுக்காக பேசுறாங்க மக்கள் நலனுக்காக பேசுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல நான் அந்த ஆடியோவையும் வந்து நான் உங்களுக்கு குடுக்குறேன் அந்த பதிவை வந்து நான் பண்ணிருக்கேன் சார் வணக்கம் நான் வந்து விஜி பேசுகிறேன் சார் என்னை பற்றி இன்றைக்கி ஒரு ட்விட்டே நீங்கள் போட்டிருக்கிறீங்க அந்த பெண் தான் நானும் பத்திரிகையாளர் தான் இதுக்கு முன்னாடி நான் நிறையா நியூஸில் இருக்கும்போது நான் உங்கள்கிட்டையும் பேட்டி எடுத்திருக்கேன் ஆமாம் சார் ஒரு விஷயம் எனக்கு நீங்கள் என்ன இதில் போட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியல என்னோட தரப்பு என்ன ஆ ஆமாம் சார் நான் பத்திரிக்கை கொடு நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கும் தாமரைக்கும் இருக்கிற தனிப்பட்ட பிரச்சனை இது மற்றபடி நடந்தது என்னோட பர்சனல் லைஃப் சார் அவங்க அசிங்கப்படுத்தணும்னு அந்தரங்கமாக இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒன்று அதை தாண்டி இது நீங்கள் பண்ணுனீங்கன்னா இது கட்சியோட பிரச்சனையாக எனக்கும் பிஜேபிக்கு சம்மந்தமே இல்லை சார் உங்களுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இல்லை இல்லை இந்த தியாகு சுபவி எல்லாரும் அனாவசியமாக சுபவி என்னை பற்றி பேசுறது சரிங்க சார் அது அரசியல் நீங்க அரசியல் சார்ந்த ஒரு ஒரு தலைவருக்கு தலைவருக்கு நீங்க பேசிக்கிறது வேற சார் இது நான் ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை இல்லையா சார் சார் உங்களுக்கு 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 ஒரு பெண் இருக்கிற மாதிரி தான் நானும் எனக்கு ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க சார் இதுக்கு நீங்க வந்து ஒரு வார்த்தை தெரிஞ்சு பேசுறது வேற சார் தெரியாம நீங்க பேசியிருக்கிற நீங்க போட்டுக்கிறது வந்து பெரிய வைரலைப்பு வந்து அரசியலுக்கு நான் எனக்கு அரசியலுக்கு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லைனா ஏதோ ஒரு பின்னாடி அதாவது நான் ஆன் ஸ்கிரீன்ல வராத ஒரு பொண்ணு நான் ஒரு இடத்துல உட்காந்து நியூஸை கொடுத்தா நியூஸை டைப் பண்ணுறாள் இப்போ நான் வேலை செய்கிறது வேறு மீடியா சார் எனக்கு நியூஸுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை நான் ஒரு எட்டு வருஷம் ஆச்சு நியூஸை விட்டு வெளியில் வந்து நான் வேறு ஒரு மீடியாவில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் சார் எனக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை சார் எதோட உண்மைத்தன்மையே தெரியாமல் நீங்களும் இப்படி பண்ணுனா எப்படி சார் இது நீங்களும் உண்மைத்தன்மை தெரியாமல் இப்படி ஒரு ட்விட் போட்டால் எப்படி சார் இது என்ன தான் சார் பாதிக்குது இது நீங்கள் தான் சார் இது நீங்களுக்குள்ளேன் <laughs> 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 கேஸ் அப்ளை பண்ணிட்டேன் பெட்டிஷனர் நான் தான் ஹைகோர்ட்டில் இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் நடந்துச்சு அவருக்கு வந்து கொடுக்கறக்கு எண்ணமே இல்லை அவர் கொடுக்கறக்கு எண்ணமே இல்லை இப்படியே நம்ம வந்து இழுத்துக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கிறார் அவரையும் ஒரு காலகட்டங்களில் தாமரை வந்து பேசிக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க அவர்கிட்டையும் தொடர்பில் தான் இருக்காங்க அதை வந்து என் மகளே நேரில் பார்த்து பேச சொல்லி ஃபோனை கையில் கொடுத்ததுன்னு எழுதுன கடிதமே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இதே சமூக வலைதளங்களில் இவங்க என்னை பற்றி அவதூறு எழுதுகிறாங்க அதுக்கு பதிலடியாக ஒரு கடிதம் எழுதுகிறான் அப்போ சுதா காந்தியும் தாம தியாக தோழருடைய மூத்த பெண்ணும் அவருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வாக்குவாதம் போகுது என்னை பற்றியோ எழுதும் போது தான் திருப்பி மகள் என்னுடைய மகளே ஒரு கடிதம் எழுதுறான் இந்த மாதிரி வந்து நீங்க இவ்வளவு தூரம் நாங்க பிரச்சனைகளை சந்திச்சிருக்கிறோம் திருப்பி திருப்பி நீங்க எங்களை பத்தி எங்க அம்மாவை பத்தி அவதூறு பரப்பிக்கிட்டே எழுதிட்டு இருக்கிறீங்க
சம்பாதிக்கிறதே பெருசு கோர்ட்டுக்கு இப்படி செலவு பண்ணமில்ல ஒரு கட்டத்தில் நானே வெறுத்து போய் விட்டுட்டேன் எனக்கு அது கிடைக்கவும் இல்லை அதனால் வந்து நான் எனக்கு ஒரு துணை தேவைப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நானே சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக இருக்கீங்க வாழ்க்கையில் எல்லா வகையிலும் ப்ராக்டிக்கலாக பேசுவோம் நான் இப்போ உங்களுக்கும் நீங்களும் அக்கா தங்கச்சி எல்லாருமே இருப்பாங்க ஒருத்தர் வாழ்க்கை இழந்து நிற்கும் போது நீங்கள் இன்னொரு திருமணம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறதுல தப்பு இல்லையே தப்பு இல்லையே அது ஒரு பெரிய கிடையாது ஒரு துணை தேடிக்கிறது யாருக்கு யாருக்கு இங்கே தப்பே கிடையாது நிறைய தீர்ப்புகள் வந்து அதுக்கு உங்களுக்கு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளே வந்திருக்கு அதை தாண்டி நான் ஒன்றும் பெரிய கொலை குற்றமெல்லாம் நான் ஒன்றும் பண்ணிக்கல எனக்கு யாருமே இல்லை எனக்கு ஒரு அறுவை சிகிச்சை நடக்குது அப்போ நானும் தனியாக தான் இருக்கிறேன் அப்போ எனக்கு ஒருத்தர் உதவியாக இருக்கும்போது ஆறுதலாக இருக்கும்போது அப்போவும் நான் எல்லா உண்மைகளையும் சொல்லி தான் பண்ணிக்கிறேன் உனக்கு எனக்கும் செட் ஆகாது இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் அதை தாண்டி ஒருத்தருக்கு வந்து விருப்பமாகி என்னை வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறாரு லீகல் இல்லைன்னு தெரிஞ்சும் அத்தனை விஷயம் தெரிஞ்சு தான் பண்ணிக்கிறாரு ஆனால் அவருக்கே இவங்க எல்லாருமே ஃபோன் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராம் மூலிமா நிறைய ஃபேக் ஐடி மூலமெல்லாம் கால் பண்ணியிருக்காங்க கால் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை நடந்திருக்கு உனக்கு தெரியுமா சொன்னாலா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க நிறைய சொல்லிட்டு அவரையும் திரட்டன் பண்ணியிருக்காங்க உன் தங்கச்சியோட வாழ்க்கை போயிடும் உனக்கு தெரியுமா நாங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட பேசிடுவோம் நாங்கள் இதை நீங்கள் அங்கேயே இருக்க முடியாது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய திரட்டன் வந்திருக்கு அவர் எங்கிட்ட அதெல்லாம் வந்து எங்கிட்டையும் சொல்லியிருக்காரு சிவா எங்கிட்டையும் எல்லாத்தையும் சொன்னாரு அப்ப நான் சொன்னேன் யாரு என்னன்னு சொல்லு யாருன்னு பாக்கலாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் இது சைபர் கிளைம்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை எனக்கு ஆரம்பத்துல இருந்தே இது போயிட்டே தான் இருக்கு ஒரு கட்டத்துல நான் இந்த கோர்ட்டு கேஸ் என்னால நடக்க முடியாம தான் நான் விட்டுட்டேன் அப்பவே நான் பண்ணலாங்கிற அவர் வந்து வேண்டாம் விட்டு இது வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது பெருசா அவருமே எடுத்துக்கல விட்டுட்டாரு இதெல்லாம் விட்டுறலாம் யார் என்ன சொன்னாலும் சரி நான் இந்த விஷயத்துல ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிற விஷயம் நான் வந்து என்ன கைவிட மாட்டேன் அப்படிங்கிறது அது ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சு திருப்பி ஜாயின் ஆயிருக்கலாம் ஒரு வேலை எங்களுக்கு அது நான் அதையும் தான் சொன்னேன் மூணு மாதம் தனியாக இருக்கலாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் இன்னும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான நேரங்கள் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மனநிலையில் தான் சொன்னேன் ஆனால் அங்கே கொடுத்த அழுத்தம் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ தாமரை இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறாங்கன்னா இவங்களும் சேர்ந்து கொடுத்த அழுத்தம் தான் ஒரு சூசைட்கான விஷயமே நான் சொல்லுவேன் அப்பட்டமாக ஏன்னா அவங்க தங்கச்சி வந்து ஓவ வரம்பு மீறிய ஒரு கடன் இருந்துச்சு தங்கச்சிக்கு வந்து ஓவரா ஆடம்பர செலவாக கல்யாணம் பண்ணிட்டார் அதெல்லாமே அவருக்கு பிடிக்கல பட் ஆனால் அந்த கடனை இவர் சம்பளத்தை வாங்கி மொத்தமாக அந்த கடனுக்கு போயிடும் அவர்னால ஒரு சாக்ஸ் வாங்கிக்கிறதுனா கூட முடியாது அதெல்லாம் அவர் சொல்லி நிறைய எங்கிட்ட நிறைய மன உளைச்சல்ல தான் இருந்தா அப்படி அப்ப நான் நிறைய அவருக்கு கிஃப்ட் பண்ணும் போதுல எனக்கு திருப்பி அவர் பண்ண முடியலங்கிற குற்ற உணர்ச்சி அவருக்கு நிறைய இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் ஆசைப்பட்ட ஒரு பொண்ணுக்கு பண்ணணும் நீ ஏன் எனக்கு பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை எல்லாம் நிறைய இருந்துச்சு அப்படி இருக்கிற ஒரு மனிதர் வந்து நான் தான் காரணம் அப்படின்னு அவர் அவரே சொல்லிட்டு போய் இவ்வளோ ஆடியோ விட்டாரு அப்படிங்கிறத எல்லாரும் பேசுறாங்க அவரை விட்டுட்டு போயிட்டாரு இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு நான் தான் காரணம் உன்னால தான் நான் சாகரங்கிற ஒரு விஷயத்த அவர் எங்கிட்ட அதையவே சொல்லிட்டு போயிருந்திருக்கலாம் இது எல்லாமே கோவத்துல அவர் அனுப்புனது நான் ஒரு காலையில ஒரு கோவத்துல இருந்தாருன்னா ஈவினிங் ஒரு கோ அந்த மாறும் அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் தான் சிவா அதனால அந்த கோபங்களை எல்லாமே நான் வந்து சைலண்டா அமைதியா அதை கடந்து போனோம்னா விழுந்து அதுக்கு நான் ரியாக்ட் பண்ணல ஏன்னா இப்படி ஒரு நாள் ஒரு மிரட்டும் போது நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணின் இருக்கலாம் நான் அந்த பண்ற மனநிலை இல்லை ஏன்னா என்னைக்கு இருந்தாலும் இது நான் தேர்ந்தெடுத்த வாழ்க்கை எனக்கு நான் பிடிச்சதா எடுத்துக்கிட்டேன் நான் திருப்பி அவனை கொண்டு போய் ஒரு ஸ்டேஷன்ல குற வச்சு ஒரு குற்றவாளியா உட்கார வைக்கிறதுக்கான மனம் எனக்கு இல்லை இன்னமும் எனக்கு அதே காதலும் அந்த இழப்பும் எனக்கு பெரிய வழிதான் இன்னைக்கு ஆனா அதே சமயம் ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சும் போது அவன் கொஞ்ச நாள் ஆனால் அந்த கோபம் குறையும் அந்த கோபத்தில் உங்களால் என்ன சொல்லிக்கிறதுனே தெரியாமல் ஒரு கோபம் வரும்ல உன்னை நான் எப்படி வேணாலும் ஒரு செகண்ட் திட்டிட முடியும் திட்டினதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் நான் உன்னை அப்படியெல்லாம் திட்டியிருக்க கூடாதுன்னு மனிதனோட மனம் இதுதான் நீங்கள் ஒரு நேரத்தில் கோபமாக திட்டிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு மாறுவோம் நம்மளே மாறுவோம் அது அந்த இயல்பு தான் அந்த இயல்புல பேசின வார்த்தைகள் தானே தவிர அவரு இதை வந்து குற்றச்சாட்டை அவர் மேலே இது பண்ணலை ஆனால் இவங்க அதை எடுத்து இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு அவர் இல்லை இல்லைங்கிறதுக்காக வந்து எல்லா குற்றச்சாட்டும் வந்து அவர் இப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டான் அப்படிங்கிறதுக்கா இல்லை இ
நான் அவரை கொச்சப்படுத்தவும் விரும்பலை நான் அந்த மாதிரி மாற்றி பேசவும் என்னால் முடியும் வர வேண்டான்னு சொல்லுங்கன்ட்டு அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கையெழுத்து வாங்கி கொடுக்க சொல்லிடுறேன்னு அந்த பானுவோட வீட்டுக்காரரே சொல்லியிருக்காரு ஏன்ட்டா அவர் சொன்னார் வந்தா அப்படி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருங்கன்னு கண்டிப்பாக பண்ணித்தரங்கன்னு நானும் சொல்லிட்டேன் ஆனால் அவங்க தான் அப்படியெல்லாம் அவள் கையெழுத்து போட்டு அந்த காசை நாங்கள் வாங்கணுங்கிறதுல அவளை நாங்கள் வேற மாதிரி இது பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சவால் விட்டாங்க அதே மாதிரி அவங்க இன்னைக்கு வந்து ஊடகத்துக்கு வந்திருக்காங்களா அப்படிதான் அவங்களும் சொன்னாங்க அதே அவங்க செஞ்சிருக்கா இப்போ உங்களுக்கும் சிவாக்கும் வந்து எந்த பிரச்சனை நடந்தாலும் அவர் ஈவினிங் குள்ள ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுவாரு அவர் அந்த எல்லாத்தையும் மறந்துடுவார் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொன்னீங்க ஆனா அவர் அந்த குறிப்பிட்ட ஆடையில சொல்லும் போது பூபதி அப்படிங்கிற ராஜேந்திர பூபதி அப்படிங்கிற ஒருத்தரை மென்ஷன் பண்ணி இந்த இதை பத்தி கேட்க போய்தான் எனக்கு இந்த பிரச்சனையே வந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா ராஜேந்திர பூபதி வந்து உங்களுடைய எழுத்துக்கள் வெளிவர்றதுக்கு அவர் தான் காரணமாக இருந்ததாகவும் அவரை பற்றி கேட்கும் போது உனக்கு என்ன தெரியும் உனக்கு எழுத தெரியுமா உனக்கு இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தை கூட்டி ஒரு ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அவர் கொச்சியாக பேசுனதாக சொல்கிறார் இல்லைங்களா இல்லை இல்லை அவரை எழுதுனதையும் நான் புத்தகமாக போடலாம்னு நான் தான் சொல்லியிருக்கிறேன் எழுத்தை வந்து எப்படி இது பண்ணணுங்கிறதையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அவரும் நல்லா எழுதியிருக்காரு அதுவும் எனக்கு தெரியும் அது என்னவா ஆனால் அந்த ஆடையில் உன்னால் என்ன கிழிக்க முடியும்னு நீங்கள் கேட்டதாக சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா சொல்லாத ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை 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 ஒரு வா இல்லை இப்போ அவரும் என்னை வாக்குவாதங்கள்ல நிறைய திட்டியிருக்காரு அப்போ அந்த வார்த்தைகள்லாம் திட்டுறதுக்கும் நீங்கள் சொன்னதா சொல்லி சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லைங்க ஏங்க இது நான் இதுக்கு வாக்குவாதத்தில் பேசின விஷயத்த தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு அதாவது ஒரு கோபம் வரும்போது என்ன ஆகும்னா நீங்க யாருமே வந்துட்டு நான் இப்போ என்ன பேசினங்கிறதெல்லாம் சொல்லாம என்னை எல்லாம் இப்படி சொன்னாங்க என்னை இப்படி எல்லாம் திட்டுனாங்க என்னை இப்படி எல்லாம் அவமானப்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த மட்டுமே ஒன் சைடாக தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்ப அவர் இல்ல அவர் சொன்னதெல்லாம் உண்மையா இல்ல நான் கோபத்துல சொன்னா இல்ல நான் அவளை சொல்லணும்னு வேணும்னு சொன்னா அப்படிங்கற கேக்குறதுக்கே அவர் கிடையாது இத மட்டுமே நீங்க ஆதாரமா வெச்சிட்டு क्वेश्चन இல்ல ஆதாரமா இல்ல உங்க மேல் வைக்க குற்றச்சாட்டுக்கான விளக்கம் தான் கேக்கு குற்றச்சாட்டு அப்படிங்கறதே கிடையாது அவர் சொல்லியிருக்கிற விஷயம் என்ன நான் ஒரு புத்தக திருவிழால நம்ம எல்லாரும் போறோம் நிறைய எழுத்தாளர்கள் பார்க்கறோம் எல்லாரத்து கூடயே புகைப்படம் எடுப்போம் அப்படி ஒரு புகைப்படம் தான் அது அந்த புகைப்படத்தை நான் ஓபன் வெளியில போட்டுக்கறேன் நான் தனியா வச்சிருந்தனாதான் தப்பு இல்ல நான் தனியா வச்சிருந்தா கூட அதை நான் சொல்லணும்ங்கற அவசியம் என்னோட இதுல இருக்கலாம் என்னோட போட்டோ கேலரியில எல்லாருக்கும் கூட எடுத்த போட்டோ இருக்கலாம் இன்னைக்கே நிறைய வந்துட்டு இந்த தமிழச்சி பிரான்ஸ்ல இருந்து ஒரு தமிழச்சி வந்து எழுதி இருக்காங்க நிறைய பேருத்து கூட என்னோட முகநூல் இருக்கிற போட்டோ எல்லாம் எடுத்து கொலாஷ் பண்ணி இவங்க எல்லாருத்து கூடயும் தொடர்பு அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்துட்டு அவதூறா ஒருத்தர் பேசுறாங்க அதுக்காக நானும் பேசுறேன் அப்படி பேசுறது கிடையாது போட்டோ எடுத்து வச்சிருக்கிறத பாக்கிட்டு கேட்கும் போது என்ன பெரிய எழுத்தாளர் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும் ஒரு ஒன்பது புத்தகம் போட்டிருக்காரு அவரு நான் அவர்கிட்டயே என்னோட புத்தகத்தை ஏன்னா நான் ஒரு ஒரு பதிப்பகமாக நான் கேட்குறேன் தாமரை வந்து என்னோடய எழுத்து எந்தெந்த இதழ்களில் வருதோ அந்த இதழுக்கு ஃபஸ்ட்டு டெஸ்க்கு கடிப்பாங்க அவளோட எழுத்து நீங்கள் போடக்கூடாது நீங்கள் போடுறனா போடுங்க போடலன்னா விட்டுருங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதுங்க வந்து பிரசிச்சாங்க இப்படி எல்லா இதுக்கும் ஃபோன் பண்ணி இவங்க நான் யார்கிட்ட போய் பேசுகிறனோ யார்கிட்ட வந்து என்னோட இதை பற்றி கேட்டிருக்கிறனோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் அடுத்த ஃபோன் போகும் ஏன்னா இப்போவுமே இந்த இப்படியான விளக்கங்கள் நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த இன்டர்வியூலேயே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டு மிகப்பெரிய தலைவர்களான ஒரு தொலைக்காட்சியிலையும் ஒரு யூடியூப் பிரபலமான யூடியூப் சேனலையும் போட விடல அவங்க அவங்களே போட விடல அப்ப அவங்க சொல்றத மட்டுமே தான் அவங்க போடணும்னு நினைக்கிறாங்க எப்பவுமே இது ஒரு ஆனா ஆணாதிக்கம் எப்பவுமே வந்து ஆண்களை மட்டுமே சொல்ல பெண்கள்டையும் அந்த ஆணாதிக்கம் இருக்கு அந்த ஆதிக்கம் ஒரு விஷயம் தன்னை பத்தி நான் என்ன சொல்றேன்னா அதை மட்டும்தான் செய்யணும் அப்படிங்கிற என்னைக்குமே ஒரு டாமினேட் பர்சன் தான் அவங்க இப்போ நீங்க அந்த பூபதி அவர்களை பத்தி சொல்லும் போது நான் அவர் புத்தகம் எழுதியிருக்காரு நான் சந்தித்த ஒரு புகைப்படம் எடுத்தேன் இதெல்லாம் தொடர்பு படுத்தி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ அதே இது அந்த விஷயத்தை பேசும்போதே வந்து விடுதலை சிறுத்தை கட்சி இருக்க வெற்றி செல்வன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வெட்டி கொல்லப்படுறாரு அந்த விஷயம் கூட அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இல்லைங்களா ஏங்க அவர் வெட்டி கொண்டாருங்கிறது ஊருக்கே தெரியுங்க பெரிய நியூஸ் ஆச்சு அவர் வெட்டி கொண்டது வந்து பெரிய நியூஸ் ஆச்சு அவங்களோட பைய வந்து எல்லாருமே வந்து ஓப்பனா பேசியிருக்காங்க அவங்க யார் வெட்டி கொண்டாங்க என்ன ஏதுங்கிறது ஓப்பனா பேசியிருக்காங்க ஏன்னா ஆஹ் எல்லாருக்கும் அவர் தெரிஞ்ச பர்சன் அவரு நிறைய பேர்த்த அவர் படிக்க வச்சிருக்கிறார் நிற
எங்க அவருக்கு வந்து என்ன தெரியுமா அவருக்கு வந்து என்ன தெரியுமா நான் வந்து மன்னிச்சிருன்னு என்கிட்ட லாஸ்டா கேட்கும் போது வந்து நான் வந்து மன்னிக்கிறக்கு இது ஒண்ணுமே இல்ல இத காய காலம் தான் இதுக்கான மருந்து இப்ப நம்ம மன்னிச்சு ஒன்னு நான் ஏத்துக்கிறதோ இது மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு சிவா நீ காலையில ஒண்ணு பேசுவ இல்ல நைட்டு குடிச்சிட்டு ஒண்ணு திட்டுவ காலையில எழுந்துச்சு மன்னிச்சிருப்ப மன்னிப்புகளுக்கு கேக்குறதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு எல்லா நேரங்களையும் நம்ம அப்படி பேசிட முடியாது கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் இந்த காயங்கள் ஆற எனக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஒரு இல்ல ஒரு மூணு மாசம் ஆகட்டும் அமைதியா விடு நீ வேலைக்கு போ அடுத்தடுத்து வேலைகளை பாரு நானும் பாக்குறேன் பாக்கலாம் கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் ஏன்னா இதனால பாதிப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு உன் சைடா இருக்கட்டும் என் சைடா இருக்கட்டும் அதுக்கான கால இடைவெளிகளை விடுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனா அதை அவரு ஏத்துக்காம நீ என்ன ஏத்துக்கல இல்ல சாதாரண ஒரு எங்க ஒரு ஒரு பிரச்சனையை ஹேண்டில் பண்ண முடியாம இப்ப இப்ப என்னை பத்தி ஊரே தப்பா பேசுது அப்படிதான் ஒரு இடத்துல அவங்க தாமரை கொண்டே நிறுத்தி இருக்கிறாங்க வேற எதுவுமே அவங்க பண்ணல அவ்வளவுதான் பேசி இருக்கிறாங்க நான் இன்னைக்கு என்னோட தரப்பை விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் வேற நான் கொடுத்துதான் ஆகணும் என் தரப்புல என்ன நடந்துச்சு நாங்க என்னென்ன பிரச்சனைகளை சந்திச்சாங்கிறது தெரியாது நான் இன்னைக்கு வழக்கு தொடுத்திருக்கேன் அண்ட் கமிஷன் ஆபீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் என் அடுத்தடுத்து நான் என்ன சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ என்னோட இதுக்கு நான் விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் இப்படி எதுவுமே பண்ணாம நான் ஒரு சூசைட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி ஒரு என்ன அவதூறு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ட்டு நான் செத்திருந்தேன்னா அது என்னவா இருக்கும் தெரியுங்களா இன்னைக்கு இவ எல்லாத்தையும் சொல்லி இவ மேல குற்றம் சுமத்துனதுனால இவ தாங்கிக்காம அப்ப உண்மைதான் அதனாலதான் செத்து போயிட்டா இப்படி இருக்கிறவ சாக வேண்டியதான் அப்பட்டமா ஒருத்த சொல்லுவான் இது எனக்கு மட்டும் இல்ல நாளைக்கு என்னுடைய பெண் குழந்தைகளுக்கு இதே பாதிப்பு தான் வரும் இன்னைக்கு பாதிச்சதை விட அதிகமா பாதிச்சு நிப்பாங்க ஆனா நான் அதை தாண்டி வள இருக்கிற ஒரு இதை சொல்லி கொடுத்தாலும் இந்த சமூகம் ஒரு விதத்துல அச்சுறுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கு அப்படி தாங்காத ஒரு ஒருத்தர் பண்ணின ஒரு சாதாரண மனநிலையில இருக்கிற ஒரு மனுஷன் சொன்னத நம்ம உளவியலா நீங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு என்ன மனோநிலை அந்த உளவியலா அவர் எப்படி எல்லாம் வளர்க்கப்பட்ட விதம் தான் அதை நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எந்த ஸ்ட்ராங்குமே இல்லாம இப்ப நான் ஒரு விஷயத்த என்ன பாதிக்கணும் என் பொண்ணு போய் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டானா இது என்னவா எடுத்துக்க முடியும் அம்மா பண்ணினது தாங்காம செத்துட்டா அப்படிங்கிறதுக்கும் அதை எதிர்கொள்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு நான் எதிர்கொள்றேன் என் மேல சுமத்தப்பட்ட வாரி அரைக்கப்பட்ட இந்த சேர கழுவ நான் எதிர்கொள்றேன் அப்படி ஒரு ஃபைட் அவர் பண்ணிருந்திருக்கணும் அது பண்ணாதது அவருடைய தப்புன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அதுக்காக அவரை நான் கொச்சப்படுத்துறேன்னு இல்ல சிவாவுடைய தப்பு தான் அதை சொல்லுவேன் அதை எதிர்கொண்டிருக்கணும்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு வந்து அவங்க ஃபேமிலியில யாரு நிம்மதியா இல்ல நானும் நிம்மதியா இல்ல நீயும் இல்ல போயிட்ட நீயும் இல்ல எதையும் பாக்குறக்கு யாருமே நிம்மதி இல்லாம தான் இருந்துட்டு இருக்கோம் இதனால யாருக்கு என்ன பயன் ஒரு விஷயம் ஒன்னு பண்ணணும்னா யாரோ ஒருத்தருக்கு ஒரு பயன் இருக்கணும் இப்ப என் மேல அவங்க ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்றாங்க அவங்களுக்கு அவங்க மேல நான் ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்றேன் இதனால எல்லா மீடியாக்களும் எல்லா மற்ற மக்களுக்கும் ஒரு பேசக்கூடிய ஒரு பேச பொருளாக தான் இன்னைக்கு இருந்துட்டு இருக்கணும் வந்து யார் யாரும் எனக்கு யாரும் ஒரு பிரச்சனைனா வந்து நிற்க போகிறது கிடையாது எனக்கு இந்த மாதம் வாடகை கட்ட முடியலன்னா யாரும் வந்து எனக்கு கட்ட போகிறது கிடையாது இதே தாமரைக்கு அடுத்து பாடல் வாய்ப்பு இன்னொருத்தர் கொடுப்பாங்களாங்கிறது எனக்கு தெரியாது இது பாதிப்பு தான் அது அவங்களுக்கே புரியணும் இவ்வளோ மெச்சூரிட்டியாக இருக்கிறவங்க இவ்வளோ தூரம் தமிழ் தமிழ் தமிழுக்காக தான் இருந்த ஒரு ஒரு பாடல் ஆசிரியர் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது இதனால எதுவுமே ஆக போறது இல்ல பேச பொருளா மட்டும்தான் இருக்க போகுது மீறி போனா என்ன நான் அவங்க அசிங்கப்படுத்தல அவங்க என்ன அசிங்கப்படுத்தல இதனால எந்த பயனுமே கிடையாது அதேதான் இதுக்கும் இந்த கேள்விக்கும் பயனும் அதே தான் ஓகே நீங்க உங்க மேல வாரி இருக்கிற சேர்த்த கல்வி ஆகணும் உங்க மேல வைக்கப்பட்ட விமர்சனங்களுக்கு நான் பதில் சொல்லி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படி மிகப்பெரிய ஒரு விமர்சனம் உங்க மேல இருக்கு நான் ஒரு விஷயம் சொல்றது ஞாபகம் இருக்கான்னு மட்டும் சொல்லுங்க கொட்டி கிடக்கும் காலடி தடங்கள் காதல் தடங்கள் தேடும் சூரியன் மோகத்தின் சூரியன் கர்ப்பத்தில் கணக்கும் மோகங்கள் இந்த கவிதை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா டார்வின் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு நபர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா டார்வின்ங்கிறது வந்து ஒரு டேரக்டர் அவர் வந்து விக்ரமாதித்யன் ஒருத்தரோட அஸ்டன் டேரக்டாக இருந்தார் அவர் பண்ணிட்டு இருக்க பண்ணிட்டு இருக்க அஸ்டன் டேரக்டாக இருக்கும்போதே நிறையா ஸ்டோரி ஆர்டிஸ்ட் மூலியமாகவும் லொக்கேஷன் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி இது விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய மாத்தி மாத்தி நாங்க ஷேர் பண்ணிருக்கோம் இது வந்து நிறைய போட்டோஸ் ஒரு ஆர்டிஸ்ட கொடுக்கறது லொக்கேஷன் மாத்தி கொடுக்கறது இல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் டேட் இல்லைன்னா அப்படி எல்லாம் பேசிருக்கோம் எனக்கு அவர் நல்ல நண்பரா இருந்தாரு ஒரு கட்டத்துல வந்துட்டு அவர் எங்கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்காரு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு என்ன கேட்டிருக்காரு நான் சொன்னா கல்யாணம் எல்லாம் என்னால பண்ணிக்க
கோவத்தில் இது பண்ணி போனது தான் அந்த இடத்துல வந்து நான் தான் காரணம் அவர் இன்னைக்கு வரைக்கும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறார் அவர் பண்ணினதுக்கு அவர் பெரிய டேரக்டர் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து எடுத்தார் அவர் நடத்திக்கிட்டு இருந்தால் தனியாக டேரக்ட் பண்ண சீரியல் முடிஞ்சிச்சு அடுத்த வாய்ப்புகளுக்காக தேடிட்டு இருந்தார் வாய்ப்புகள் கிடைக்காதது ஏன் பொறுப்பு கிடையாது அவர் நடந்துகிட்ட விதம் ரெண்டு மூணு ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட ரொம்ப மிஸ்பிஹேவ் பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த பிரச்சனையில் ஆச்சு இன்னைக்கு அந்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் கல்யாணம் ஆகி அவங்க அவங்க லைஃப்ல செட்டில் ஆயிட்டாங்க அந்த இஷ்யூஸ் வந்து பெரிய மற்ற மேனேஜர்கள் மத்தியில் போய் அவருக்கு எங்கேயுமே வாய்ப்பு கிடைக்கல இதுக்கு நான் தான் காரணம் அவரே என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறார் அதுக்கு நான் பொறுப்பாக இன்னைக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆகி ஒரு பையன் இருக்கான் திருநெல்வேலியிலே செட்டில் ஆயிட்டாரு அப்படி அவரோட வந்து என்னை இது பண்ணும்போது அவரை மட்டுமே விட்டு பண்றது வந்து இப்ப எப்படி இருக்கு தெரியுங்களா இப்போ இவங்க எல்லாம் தொடர்பு படுத்தி பேசுறாங்கல்ல இப்படி யாராச்சும் எனக்கு ஃபீல்டுல இந்த மாதிரி தொழில் முறையில இப்படி எங்கோட சண்டை கட்டினவீங்க இப்படி எல்லாம் இருக்கிறீங்களா திரைக்கு பின்னாடி இருந்து மறைஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு இப்படி ஆச்சுங்கன்னு ஒன்று சொல்கிற ஓகே எனக்கு உனக்கு ஆச்சுனா நீ டேரெக்டாக முன்னாடி வந்து சொல்லுறேன் நான் மீடியாக்கு வந்து தான் பதில் சொல்கிறேன் எனக்கு பிரச்சனை அப்படிங்கும் போது நான் மீடியாவுக்கு வந்தால் பதில் சொல்கிறேன் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுக்கு அப்படியே அந்த டார்வின்னால நான் எனக்கு இதாச்சு அப்படின்னா அவன் டேரெக்டாக வந்து பேசணும் சீரியஸ்லி இருந்தால் அவன் ஆம்பளையாக இருந்தால் நேரடியாக வந்து தான் பேசணும் இன்னைக்கு அவனுக்கு ஒரு வாழ்க்கை வந்துருச்சு குழந்தை வந்துருச்சுங்கிறதுக்காக பின்னாடி நின்று யாரோ ஒருத்தர் மூலியமாக தொடர்பு கொண்டுட்டு என்னாலையும் புகைப்படத்துக்கு <laughs> 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 <
நான் எனக்கு ஆன் ஸ்கிரீன் வாங்குங்கிற யாரா இருந்தாலுமே இதை இவங்க தான் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த பையன் ஊர்ல அவ ஏதோ ஒரு கிராமத்துல இருக்கான் இவங்க அவனுக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்துட்டு முகம் வந்து வெந்திருக்கும் இந்த இடம் எல்லாம் வந்து ஸ்கின் அவன் வெளியிலேயே வரமாட்டான் அப்படி ஒருத்தனை இவங்க தான் அசிங்கப்படுத்திட்டு இருக்காங்க சரி இப்போ தாய் தமிழ் பள்ளிக்கு வரீங்க எப்படி அதுக்குள்ள வரீங்க அந்த பள்ளிக்கூடத்துல நீங்க ஒரு டீச்சரா அறிமுகமாக வரீங்க வெளியில வந்தனையும் அப்பா தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அங்க ஒரு வழக்கறிஞர் ஒருத்தர் சம்பத்துன்னு இருக்காரு ஈரோட்ல அவர் இப்ப இருக்காரா உயிரோடன்னு எனக்கு தெரியல அவருதான் அப்பாவுக்கு இருந்த வழக்கறிஞர் அவர் மூலியமா தான் அவருக்கு தான் தியாக தோழர் தெரியும் அவரு தான் சொன்னாரு இந்த மாதிரி ஏற்கனவே எனக்கு இவங்க எல்லாம் பண்ண டார்ச்சர் இதெல்லாம் நீ வந்து கோர்ட்ல கேஸ் போடணும் பட் ஆனா இங்க இருக்கிற கோர்ட்டை விட ஹைகோர்ட்ல வந்துட்டு போட்டா மட்டும்தான் இந்த வழக்கு வந்து இது பண்ண முடியும் நீ வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அண்ட் வந்து உனக்கான விவாகரத்துக்கான ஒரு வழக்கு நீ தான் போட்டாகணும் அவங்க கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்காது அதை வந்து குடும்ப நல நீதிமன்றம் ஹைகோர்ட் போனா தான் உனக்கு பெட்டரா இருக்குன்னு நான் அங்க போனேன்னா அவங்களே அமைப்பே உனக்கு எல்லா வேலைகளும் பார்த்துருவாங்க உங்களுக்கு ஒரு முதல்ல பாதுகாப்பான ஒரு இடமும் வேலையும் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கறத அவர் சொல்லிதான் அதுவும் இன்னொருத்தரும் கதிர்வேலுங்கிறவரும் எங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சவர் தான் எங்க அப்பாவுடைய நண்பர் தான் அவர் மூலியமா தான் என்ன இங்க அனுப்புறாங்க இங்க வந்து விடுறாங்க அப்ப என்ன ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல வச்சுட்டு வேற யார் வந்தாலும் என்ன அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் சந்திக்க விடல ரொம்ப பாதுகாப்பா தான் நான் இருந்தேன் இப்போ தாமரை அவர்களுக்கு உங்க மேல நீங்க வன்மமா இருக்குன்னு சொல்றீங்க இந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு கோபம் வர்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஏங்க இந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு கோபம் வருதுன்னா அவங்களுடைய சம்பளம் வந்து அப்பெல்லாம் வந்து புகழோட உச்சத்துல இருக்கிறாங்க அதிக முப்பொழுது கற்பனைகள் பாட்டு எழுதிட்டு இருக்கிற சமயம் அந்த படத்துக்கான பாட்டு எழுதிட்டு இருக்கிற சமயத்துல அவங்களுக்கு டிடிஎஸ் ப்ராப்ளம் வருது அவங்களே வந்துட்டு இன்னொரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும்னு இது பண்றாங்க அப்ப எனக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் தியாக தோழர் தான் எனக்கு ஓபன் பண்ணி கொடுக்கறாரு இந்த அக்கௌண்ட் வந்து என் பேருக்கு கணக்கு ஒரு ஸ்லிப்பை மட்டும் எடுத்து எனக்கு இந்த வழக்குக்கு இதுக்கு இணைச்சிட்டு அந்த அக்கௌண்டோட மொத்த டீட்டெயில் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கு அவங்க தான் யூஸ் பண்றாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த வர பணத்தை பிரிச்சு இன்கம் டேக்ஸ் பிரச்சனைக்காக அவங்க பிரிச்சு எடுத்துக்கிறாங்க அப்பா ஒரு நம்பிக்கையான பர்சனா நான் தெரிஞ்சேன் இன்னைக்கு நான் வந்து இவ்வளவு தூரம் இருக்கேன்னா அப்ப நான் ஒரு நம்பிக்கையான பர்சனா தெரிஞ்சேன் இன்னைக்கு வந்து விஜய் ஆகல அதுக்கு நான் ஒண்ணுமே பொறுப்பாக முடியாது அவரும் அவங்களும் பிரிஞ்சதுக்கு நான் காரணமே இல்ல நான் தான் காரணம்னு இருபது வருஷமா அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பதினஞ்சு வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது பிரச்சனையே அவங்களுக்குள்ள முதல் பிரச்சனையே வந்து வெங்கடேஷன் ஒரு டாக்டர் இருந்தாரு அவங்களோட இவங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கம் ரொம்ப தியாகத்தோழர் இருக்கும் போதே அவர் வந்துட்டு போயிருக்கிறாரு இவங்களுக்கு மைக்ரேன் இருக்கிறதுனால பெர்ஃபியூம் அடிச்சா அவங்களுக்கு ஆகாது அவர் பெர்ஃபியூம் அடிச்சுட்டு எப்பவுமே இருக்கிற ஒரு டாக்டர் வந்து அடிக்காமையே வீட்டுக்கு வரும் அடிச்சா கூட வெளியில போன்னு சொல்லுவாங்கன்னு இது வந்து தோழர் தியாகவே சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் அங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கூட இருந்த அந்த அமைப்புல இருந்த அப்ப இருந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் கூட இருந்த பாரதி தோழருக்கும் தெரியும் சுதா காந்தி அவங்க மகளுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் அவங்களோட தான் அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தாங்க அவங்க அவர் இறந்துட்டாரு கேன்சர்ல இறந்துட்டாரு அவர் எந்த வருடம் இறந்தாருங்கிறது எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க ரொம்ப மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி இவங்க வந்து டிப்ரெஷன் மூடில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் தோழர் தியாக தான் சொன்னார் இன்னைக்கு நீங்கள் அவரை கேட்டாலும் அது சரியாக இருக்கும் தொடர்ந்து என் மேலே அவதூறு பரப்பிக்கிட்டே இருக்காங்க இன்னொன்று வந்து மற்ற தலைவர்கள் எல்லாத்துக்கும் தலைவர்கள் தெரியும் எனக்கு மட்டுமே தெரிய இருந்த எல்லாத்துக்கும் ஊடகத்துல இருக்கிற அத்தனை பேர்த்துக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம செய்தி சேகரிக்கவோ ஏதோ ஒரு இடத்துல போயிருப்போம் புகைப்படம் எடுத்திருப்போம் ஏதோ ஒரு கூட்டத்துக்கு போயிருப்போம் இந்த மாதிரியான புகைப்படங்களை தவறா சித்தரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அண்டு இது மட்டும் இல்லாம நிறைய கவிஞர்கள் புத்தக வெளியீட்டு விழால நான் மீட் பண்ண அவங்க கூடயும் என்ன இருக்கிற போட்டோவை எடுத்து இவங்க இது பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய ஒரு போட்டோவை தவறாதான் இவங்க சித்தரிக்கிறாங்க அதே மாதிரி சித்தரிக்கிற இதை வந்து இவங்க ஒரு கார்பரேட் நிறுவனம் மாதிரி இதை வச்சு இந்த சோசியல் மீடியா ஹேண்டலிங்க வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப எப்படி ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்க்கு ஒரு ஆள் வச்சு வேலை செஞ்சு இது பண்ற மாதிரி அவங்க அது ஒரு சம்பளம் கொடுத்தே அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பாட்டு எழுதி சம்பாதிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நான் அப்படி இல்லை நான் வேலைக்கு போனால் மட்டும்தான் எனக்கான ஒரு விஷயம் இப்படி தொடர்ந்து என் மேலே அவதூறு பரப்புறதுக்கு நான் எப்படி மீடியா வெளிச்சத்துக்கு வந்து ஓப்பன் அப்பாக பதில் சொல்கிறனோ இந்த குற்றச்சாட்டுக்களை அவங்களும் ஓப்பன் அப்பாக வெளியில் வந்து பேசணும் ஒன்று அடுத்த
ஏன்னா ரொம்ப வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப தகாதன திருடி விபச்சாரி பண மோசடிக்காரி என்னென்னமோ பெரிய பெரிய வார்த்தைகள்லாம் என்னை வந்து ரொம்ப அசிங்கமாக பொது வழியில் வச்சு என்னை வந்து ஒரு பொது இடங்களில் என்னால் வெளியில் தலை காட்ட முடியாத அளவுக்கு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாத்துக்கும் நான் சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கிறேன் மான நஷ்ட வழக்கு கண்டிப்பாக போடுவேன் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு சமூக வலைதளங்களில் இந்த மாதிரி ஒரு போடவே கூடாதுன்னு ஒரு சட்டமும் இருக்கு ஒருத்தர் அவதூறு பரப்பக்கூடாதுங்கிறது ஒன்று அதை தாண்டி இவங்களா யூடியூப் சேனல்ஸ்க்கு நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ்க்கு நான் லீகல் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கேன் இந்த ஸ்ரீமதியோடைய இறப்புல ஒரு சட்டமே வந்துச்சு தனிப்பட்ட ஒரு நபர் குறித்து அவங்களுடைய பர்சனல்ல ஒரு சாதாரண இந்த யூடியூப் சேனல்ல பதிவிடவே கூடாது இப்படி ஒரு தகவல்களை பதிவிட கூடாது அப்ப நான் இன்டர்வியூ கொடுக்கறது வேற என்னை பத்தின தகவல்களை அவங்க பதிவிடவே கூடாது அப்படிங்கறது ஒரு சட்டம் வந்திருக்கு அதையே யாரும் அதை வந்து பின் பின்பற்றவும் இல்லை இந்த விஷயத்துல விஜய் பழனிசாமியோட நியூஸை போட்டா நம்மளுக்கு அண்ணன் டிஆர்பி ஏறும் வீவோஸ் அதிகமாவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வியாபார யுக்தியில இந்த வந்து என்னை வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இது ரொம்ப தவறான ஒரு இது இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் சட்ட ரீதியா நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கான ஆயத்தமாய் எல்லா வேலைகளும் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் கண்டிப்பா லீகலா எல்லா நோட்டி எல்லா சேனலுக்கும் லீகல் நோட்டீஸ் அனுப்புறதுக்கான ஒரு விஷயத்த இது அதே மாதிரி என்னோட புகைப்படங்களே ரொம்ப தவறா இதாகி ரொம்ப தவறா போயிட்டு இருக்கு இவங்க தான் அது இது பண்ணாங்க இது எல்லாத்துக்கும் மூல காரணமா இவங்க தான் இருந்தாங்க இன்னைக்கு அவங்க வந்து மன உளைச்சல் இருக்கிறேன்னு எல்லார்த்துக்கிட்டையும் சொல்லி எல்லாருத்து மூலியமா வருது இதை விட மன உளைச்சல இன்னைக்கு நாங்க இருக்கு இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல தாமரை உங்களுடைய நேரத்துக்கும் பதிலுக்கும் மிக்க நன்றி டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் ஆதரவே எங்கள் பலம் ஆசிரியர்களுக்கு நண்பனாகவும் மாணவர்களுக்கு ஆசானாகவும் திகழும் தேர்வு வழிகாட்டி ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களின் துல்லியமான தெளிவான விடைகள் சிஎன்சி இருக்கு தேர்வு பயம் எதற்கு இது தீரன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் விற்பனை வெளியீடு